Nilimtaja mheshimiwa uh, Profesa Sospita Muhongo. Mheshimiwa mwenyekiti <coughs> asante kwa kunipatia nafasi ya kuongea. Nianze kwanza kwa kusema kwamba budget tuliyopewa ndugu zangu waheshimiwa wa bunge ni budget nzuri. <coughs> Na mimi kwa Jimbo la msoma vijijini miradi yote tuliyoiomba imekubaliwa. Kwa hiyo hii budget inaiunga mkono kwa niaba ya wananchi wa msoma vijijini. Kwa hiyo kinachofuata ni namna ya kuboresha au kudumisha uchumi wetu. Kwa hiyo nitachukua picha kubwa zaidi kwa sababu eh, Jimbo limeshapata kila kitu sasa nifanye kitu cha kutafuta fedha kwa ajili ya utekelezaji wa miradi hiyo. E, mheshimiwa waziri amefanya presentation nzuri sana na akatuonyesha hali ya uchumi ilivyo duniani. Nitaongezea tu kwamba kwa hali tulionayo ya uchumi sasa hivi wataalamu wa bobezi wa uchumi duniani wanasema ni hali kama ilivyokuwa mwaka 1973 na 74 mafuta yalipanda bei mara nne mwaka 1979 na 80 mafuta yalipanda bei mara mbili na watu wa umri wangu wanakumbuka <coughs> hii ya pili ya 80 ndio mapinduzi yaliyomtoa Shah kwa hiyo Iran haikutoa mafuta yalivyo kwa hiyo 73 74 tulikuwa na hali ngumu 79 80 tulikuwa na hali ngumu lakini mheshimiwa rais wa wakati huo <coughs> baba wa taifa aliweza kutuvusha na mimi na imani kwa hali tulionayo sasa hivi rais wetu mheshimiwa atatuvusha kwa hiyo nimpe pongezi nyingi sana za bidii anayoifanya na uchumi wa sasa hivi wana neno la Kiingereza linaitwa stagflation. Stagflation ni uchumi ambao uwekezaji unapungua investments hazipo. Ndio hali tulionayo sasa hivi duniani na Watanzania tuko hapo hapo. Sasa ndugu zangu tutatokaje hapo kwenda mbele? Mimi nachukua mambo tuliyokuwa tumekubaliana kwenye dira yetu ya maendeleo na mipango ya miaka mitano GDP per capita yetu kwa sasa ni dola 1260 tunataka tufike GDP per capita dola 1300 mwaka 2025 na mwaka 2025 tutakuwa wa Tanzania karibu asilimia sabini nukta moja kwa hiyo tunachokifanya ni kwamba GDP yetu sasa hivi ambao ni ya dola za Marekani 60 bilioni 62 billion tukichukua GDP per capita ya dola tatu kwa kila mmoja kwa hiyo mwaka 2025 tunapaswa kuwa na GDP ya dola milioni mbili na kumi. angalieni kazi hiyo kutoka bilioni mbili kwenda bilioni mbili na kumi. ndio hapa nakuja kutoa ushauri umaskini kwa miaka mwaka 2020 poverty rate ilikuwa asilimia nukta moja. na mwaka jana imepungua ikafika saba. kwa hiyo speed ya kupunguza umaskini bado iko chini na inaendana na uchumi matumizi ya umeme Nadhani niliwahi kuwaeleza kwamba kipimo kizuri kinachotumika kimataifa sio kwamba umeme umefika kijijini, umeme umefika kwenye kata, umeme umefika sijui wapi, Wan, swali wanalotaka watu kujua ni watu wangapi kwenye eneo hilo wanatumia umeme. Na ni umeme kiasi gani? Sasa records ambazo ziko huko duniani zinaonyesha hivi sisi electricity energy consumption per capita Tanzania 
ni kilo watu tisina tano. Jirani yetu Kenya ni kilo watu mia moja sabini. Sasa kilo watu tisina tano, yani ni umeme ambao unaweza ukautumia ndani ya saa moja. Ndiyo kipimo cha kilo watu hawa. Kwa hiyo sisi ni tisina tano, tisina saba, Kenya mia moja sabini. Ndiyo maana wakati ule nilijadili mambo ya energy mix, na leo nimesikia wabunge wengine wamesema wanataka umeme wa upepo, umeme wa jua, ndugu zangu tukitaka kufanikiwa kwenye mambo ya umeme lazima twende kwenye umeme wa jua na umeme wa upepo. Kwa mfano, kwa umeme wa jua China wana gigawatt 252, yani megawatt 2250 megawatts. Kwenye upepo wana megawatt mia elfu mbili laki mbili na themana moja kwa hiyo kuendana na uchumi wetu tuongeze ene, nini power per capita lazima tuzalishe umeme mwingi sasa kazi tuliyo nayo na mheshimiwa waziri alieleza vizuri uchumi ulishuka ukaja 4.5 4.9% mwakani unataka kwenda 5.3% lakini kupunguza umaskini lazima uchumi uende kati ya pasenti nane na kumi. Tutafikaje huko? Pendekezo la kwanza kwa ajili ya mtu asitaingia ndani. Na ndio maana mje muangalie pasenti ninazoziweka mimi growth. Kilimo, uvuvi, ufugaji. Tuwekeze pale na itatoa ajira mpya na tuseme growth yake iwe kati ya pasenti moja na mbili. Namba mbili tuwekeze kwenye utalii ambayo tunaheshimu mama amefanya filimu ambayo ina promote utalii I, iwe pasenti moja tatu ni madini twende kwenye gold na msisahau gold reserve nilishaiongelea gold reserve tuweke kwenye gemstones tuweke kwenye critical technical, technical metals technology metals hii nao nilishawaeleza na tutumie gesi yetu ya helium kwa hiyo madini yachangie growth ya 3.4%. Halafu tuuze umeme cha muhimu sasa ambacho nataka nikiongee leo nilitoa ahadi ni uchumi wa gesi. Uchumi wa gesi unaweza ukatuchangia growth ya 5 to 6%. Nini maana ya uchumi wa gesi? Gesi ina uchumi mzuri kwa viti sababu mbili kwa sababu gesi unaweza kuitumia kama malighafi. Halafu gesi unaweza ukaitumia kama source of heat. Ni vitu viwili vinafanya gesi inakuwa muhimu sana. Sasa uchumi wa gesi kwa hiyo gesi asilia tutatengeneza mbolea, tutazalisha umeme, tutakuwa na plastics na fabrics. Hii CNG waliokuwa naongea kwenye magari tutakuwa tuta na kemikali kama LPG gesi mnayotumia kupikia ammonia ambayo yuko kwenye mbolea na kwenye refrigeration e, methanol ambayo inatumika kwenye plastics acetic acid ambayo inatumika kutunzia vyakula sasa swali linakuja je hiyo gesi tunayo ya kutosha kuzalisha umeme Unahitaji 1000 cubic feet kuzalisha 1 kilowatt hawa. Unahitaji 7000 cubic feet kuzalisha 1 megawatt hawa. Je, hiyo gesi tunayo? La pili mbolea. Unahitaji 0.57 tons of ammonia to produce 1 ton of urea. Tatu. Unahitaji 33 metric million british thermal unit ya natural gas ku produce one ton of ammonia tatu tunaenda vizuri serikali mkataba wa awali umewekwa bei ya, ya LNG tungalikuwa nayo sasa hivi mwaka jana ilikuwa januari mwaka jana ilikuwa US dollar sita kwa 1 mmbtu yani metric uh, metric million 
British Tamil unit. Waheshimiwa kuna simu inalia huku mpaka tunasikia jamani. Naomba mpunguze mzime. Nitunzie muda wangu na mimi nimesimama. Mheshimiwa kengele ilikuwa imeshalia na huku simu zinalia. Ah basi nimalizie hizo dakika mbili basi. Kwa hiyo sasa hii gesi ndio maana mimi napendekeza TBDC baki kwenye kazi hii kwa sababu sasa hivi tumeshagundua 57.54 TCF jirani yetu Mozambiki ambaye yuko kwenye Ruvuma Basin ameshagundua 100 TCF na huenda na 200 kwa hiyo TPDC isipoweka mkazo huko Ruvuma tutajua tuna gesi kiasi gani Halafu hiyo ni conventional. Kuna aina nyingine ya gas inaitwa shell gas. Hii shell gas ni nyingi sana. Ndio Marekani inatumia sasa hivi. Wala hatujawahi kuanza exploration. Lake Tanganyika inabidi TPDC ieleze kuna mafuta au gas. Halafu lazima tujadiliane na Kongo na Zambia. Lake Nyasa kuna mafuta ya gas. Lazima tujadiliane na Malawi. Alafu kwenye Lake Eas. Alafu na huku baharini. Kwa hiyo waheshimiwa wabunge, mimi ndio maana mapendekezo yangu nasema kwamba TPDC wana kazi kubwa kubwa kubwa. Tuwaache watutafutie hii gesi kwa ajili ya uchumi wetu. Na asante mwe... sana mheshimiwa Profesa Sospita Muhongo. Aya, asante. Mengine siku nyingine tena. Asante. Mheshimiwa unaweza kupeleka kwa maandishi una mambo mengi mazuri yapeleke kwa maandishi tu <laughs>